el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. The wife, and verse 4, hath not power of her own body, but the husband. And likewise, also the husband hath not power of his own body, but the wife. Okay, that's why we should not be living in fornication. Hallelujah. We have to be married. Hallelujah. Defraud, yea, not one the, the other, except it be with consent for a time, yet yea, that ye may give yourselves to fasting and prayer. And come together again that Satan tempt you not for your incont incontinency. Ok. El verso 5. No os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. O en el ayuno, dice en inglés también. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. I'm going to make, make a pause right there in verse 5. Voy a hacer pausa ahí en el verso 5. ¿Verdad? Dice que mejor es para el varón. It, it starts saying that it's better for men not to touch women. It's Paul speaking. But further on the Bible Paul says, because it is the word of God. It's not his word. Okay. He says, uh, in the Spanish version, uh, translating it to English directly, it says, it is better for men not to touch women. But if you cannot hold yourself from being away from a woman to marry the woman, so that we won't be fornicating. And vice versa. It fits for the woman, for the woman too. If she can't be away from man. For her to marry. To get married with a man. And so she won't fall into fornication. Okay. Verso 5. Verse 5. No os neguéis. El uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración. Y en inglés dice, incluye el, el ayuno, ocuparos en el, en el ayuno y oración. Y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. And it's telling us in verse 5, right, it says, defraud. Yea, not one the other, except it be with consent for a time. In other words, hallelujah, as married couples do, right? That we come together in the intimacy to be direct, right? And if we should not come together in intimacy one day, let it be because we are fasting or we are in prayer. And then after you have accomplished the time period that you had said for uh, fast, to be fasting in prayer, then to come together in unity as one, it says the word of God, so that we won't fall into temptation by the, by the Satan, by the enemy. I'm just being Straightforward and simple. Because there's only adults in this place. And as, all, as adults, that's the way we are, hallelujah, trying to express the word of God. But we now understand the word of God, what it says on verse, uh, I'm sorry, on chapter 7, that no man, no woman should be in fornication that we should be married, that we should stop fornication. 
La, hemos aprendido en la palabra de Dios en el capítulo 7 que ningún hombre o, o mujer debemos de vivir una vida en fornicación. Debemos de vivir en, dentro de matrimonio. Aleluya. Se tiene que operar, ¿verdad? La ceremonia de un matrimonio. El ministro del Señor debe de casar a, a las parejas. We have to operate, right? The ceremony of a matrimony. The minister of the Lord has to marry the, that couple. But it says, on the first verse, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le será al hombre no tocar mujer. It's speaking on the first verse, Sister Emily. It speaks about a man and woman, right? It's not speaking of same sex. It's speaking of man and woman. It's being straightforward and direct on the word of God. So we understand that part too. So a minister of the Lord has to understand as well who he, who, who he is a uh, <clears throat> marrying that in that moment. He has to understand that he has to be a man and a woman. Be more direct and concise. Not a man and a man or a woman and a woman. No, it has to be a man and a woman. That's, a, that's how the word of God expresses it. Verse 1 on chapter 7, 1 Corinthians. Aleluya. Best it would be for man not to touch a woman. But he, nevertheless, okay? Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. To avoid what? And uh, the only ones that can speak English here is Brother Kenneth and Sister Emily. To avoid what, Brother Kenneth? Say that again. It says in verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. And let every woman have his her own husband. It's saying that if you want to be living with If, if it's a man with, with, with a woman, you have to be married. If you want to be living with her. If it's a woman, if woman, if you want to be living with that man, you have to be married. There's no ands and buts. Straightforward. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. If you want to call a person wife, you have to be married to that woman. You can't be living in fornication without being married and calling her wife. She's not your wife. Okay. What is she then? In simple words, Brother Kenneth, if, if the man's not married to the woman and they're living together, She's not his wife. What is she? Well, <laughs> well, no. <laughs> the, the word, the word for uh, my Bible says immorality instead of fornication, um, but the word in the Greek is pornilia, which means harlotry, sexual immorality, adultery, and incest. Okay. Or fornication. Let me put it this way: the Bible talks harder. But it's more hard than, what I'm, than the word that I'm going to express. Then it would be his lover. Okay? Plain and simple. Vice versa. Then he would be her lover, not wife. If she's not his wife, he's not her husband, then they're lovers. Plain and simple. And it's a, it's a less harsh word than the, how the Bible expresses. 
You presented more harsh things that and glory to God for that. I have to say glory to God for that. You know why, Kenneth? Because I don't want to God to uh, question me. Then are you one of them kind too? No. I don't want him to question me that. So I, I better say glory to God. It sounds harsh, but it's, it's just a fact. Yes, it's the fact. Plain and simple. Okay. Dice en el verso 5, no, no, perdón, en el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno, una tenga su propio marido, ¿verdad? Aquí lo que estaba diciendo yo en inglés, hermanas, es de que, aquí nos dice, que por causa de las fornicaciones, tenga su propia mujer, ¿verdad? Y en inglés, es lo mismo, pero en inglés especifica. Tenemos que especificar también esposa. Esposa. Ok. Now in Spanish, I have to be more specific because Satan is a, he's a, he's very tremendous. He's, he can, he can find a, a, every pothole and, 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 and move that way. In Spanish, say, it says to have your own woman. How does it say in English? Have your own wife. It means why. Okay. Que cada hombre, si no puede estar sin mujer, tenga su propia esposa. Es como dice en inglés. Okay. Entonces, preguntaba yo, les preguntaba yo en inglés. Entonces, si, si están viviendo juntos, pero no están casados, no le puede llamar esposa. ¿Cómo le va a llamar? ¿Qué es la palabra más simple y más directa, hermana Dora? ¿Qué sería entonces? Su amante, lover en inglés. She was, she was direct. I asked her, what would you call it then? She said, lover. <laughs> lover. Sancho o Sancha. <laughs> oh, yeah. you, took, you took them far with that, right? <laughs> Entonces, sí, así de simple. La Biblia expresa otras cosas más, más duras que eso. La Biblia. Sí. O sea, en la, en la Biblia habla de fornicación, adulterio y, y la silla inmundicia. Habla, o sea, y esa palabra amante, pues no, no, está, no es tan grave. Entonces, ¿me entiendes? Pero gloria al Señor por su palabra, porque la palabra usa, la, 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 la palabra de Dios usa términos más duros, ¿verdad? Y no puedo decir yo, ay, Señor, es, es duro, y, porque el Señor me va a decir, entonces eres uno de esos o qué, ¿verdad? Entonces, no. No podemos caer a eso. Entonces, pero lo más tremendo de todo, and I'm going to keep on in Spanish uh, talking to the rest of the people, lo más tremendo de todo es de que más adelante nos, nos enseña una cosa que dice, en el 5, no os neguéis el uno al otro, o sea, en intimidad, ¿verdad? A menos de, de que sea por, porque eh, estamos, ¿verdad? En eh, eh, mutuo consentimiento de que vamos a estar... Eh, eh, o uno o, o los dos van a estar en ayuno y en oración y después cuando haya cumplido eh, ese trabajo verdad una hace otra vez dice la, así el verso 5 eh, entonces dice más esto digo por vía de, conces, de concesión no por mandamiento dice quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo o sea ¿Qué está diciendo Pablo ahí en el, en, en el verso 6? Se, él, está, él está haciendo claro. Dice, más esto digo por vía de concesión. O sea, lo que va a decir después. No lo, no lo anterior. No por mandamiento. O sea, que esto es mi punto de vista. Dijo Pablo. Lo que va a decir aquí en el verso 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. En otras palabras, Pablo era soltero. ¿verdad? Dice, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, cada, cada quien tenemos nuestros propios dones. 
cada que, diferentes dones, pero cada quien tenemos lo nuestro. Ok. Digo pues a los solteros y a las, y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Ahí ya cambio de canal. Ahora dice que es mandamiento de parte de Dios, no de, de, no de parte de él. Que la mujer no se separe del marido. For the woman not to get separated from her husband. And verse 10 saying now it's not me speaking it's the, it's the Lord's it's the commandment of the Lord that's what Paul said for, for to the woman not to get separated from her husband y a los demás yo digo no el Señor now in verse 12 he's, he's saying not the Lord si algún hombre tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ok. Aquí no debe de haber dudas. We, we should not have a shadow of doubt here with what the word is speaking to our life today. And that verse, that last verse that I read, two verses. 13 and 14, and the woman which hath an husband that believe not, and if he be pleased to do with her, let her not leave him. In other words, if, uh, let's say, Sister Emily, she believes in, in, in God, but Brother Kenneth, he hasn't come to that knowledge yet. For her, and if he was to live with her in matrimony, for her to be to live with him, there's no problem. And vice versa, that way, either or, are sanctified in the Lord for living with a with a believer. Because if not, the children would be hallelujah. How does it say 14? Un unclean. Unclean. But through the marriage, they're yeah. holy. Through the marriage, they, they, they are holy, the children. So it benefits, it goes down the line. It benefits our couple and it benefits the children. But we have read as well in other portions of the Bible that it is better For us, well, we, for for people that are not married yet, for young people, it, it is better for them to marry a woman that, that is in the same belief or her same beliefs. But if that if that's not the case in some in some uh, cases, well, just live with it, and if if you are living in consent, it is good. For either or. That way, that person that doesn't believe in God yet, he'll come to he, he will come to the knowledge sooner or, la or later. Dice allí, ¿verdad? Dice que, que si uno de los dos no, no es creyente, pero quiere vivir con la persona, que no lo abandone o no la abandone. Sigan juntos. Dice, de esa manera. 
es santificado él y sus hijos también, los hijos de, de los dos, de ambos. Y, y este, y más adelante, si seguimos leyendo, no quiero leer ya más para adelante, pero nos dice, dice, de esa manera puede creer la persona en un futuro, puede creer en Dios, se puede, puede ser bautizado en el nombre de Jesús, claro que sí, él o ella, vice, viceversa. Pero sí, hemos leído en otras, uh, no recuerdo las otras citas de la Biblia donde nos recomiendan que si nos van uh, a los jóvenes, ¿verdad? Cuando, son, cuando éramos jóvenes nos recomendaban que si nos íbamos a fijar en una mujer, ¿verdad? Que fuera de la misma creencia de nosotros. Aun cuando andábamos en el mundo, nuestras, nuestras madres, nuestros padres nos inculcaban eso cuando allá en, los, en nuestros pueblos. Fíjese en una, en una que... Que, que, que sea de su mismo de su misma creencia de su mismo sistema mismo estilo de vida que, que coman las mismas comidas ¿verdad? decía un hermano mío de una muchacha que se casó con otro de, de otro país sudamericano verdad o centroamericano entonces decía mi hermano concurrencia mija porque no sabe ni qué tragará aquel hombre decía. Dice, ¿qué cosas tragará? Es muy ocurrente mi hermano. Entonces, de verdad, este, eso, eso es verdad, sentido común, ¿verdad? También, pues, la naturaleza nos enseña eso. O sea, yo al menos así pensaba que eh, de casarme con una mujer que fuera del, del mismo estilo, que comiéramos lo mismo, ¿verdad? Eso es lo primero que sus, donde hay play, donde hay play, pues primero, en la comida. Pero no existe como la hace mi mamá, ¿verdad? Pues que te lo haga tu mamá, pues. Ah, a mi suegra y me hace que así. Before we, we were young, Brother Kenneth, our parents used to tell us, even though I was, we, we weren't Christians, but they would, uh, the, their nature would to, uh, used to tell us, When you marry a woman, marry a woman that believes the way you believe, that eats the same foods that you eat, right? They would have uh, uh, their own nature. Uh, the nature shows us that, right? And that's what the Bible says as well. I mean, it's biblical. But now there's cases that, that it doesn't happen that way. That, well, okay, y'all uh, uh, so, uh, decided to marry, well, with different different cultures or whatever. And now, in this case, I, it's not that I'm being direct, it's, it's just the way uh, it is flown. But, uh, well, let's learn now how to live a different lifestyle. It works both ways. The man and the woman have to both learn the lifestyle. Has to understand the lifestyle and take the good and use the good. But whatever is not convenient, is not good for, for you spiritually, for either one, don't, don't stop living that way. But just take the good of each lifestyle and form that new system. It's going to be a new system. Just to use an example, Brother Kenneth, he used to have, have his own system before getting married. Sister Emily used to have her own system be before getting married. Now it's two in one. Now it's not, it's not going to be only uh, your system, Sister Emily, or it's not going to be his system. Now it's going to be, you're going to take the good of each system and form a, a new one. Okay? You have, it's like a business to say it that way. Okay? For that business to keep going, rolling, okay? Y'all have to come together and, and, and sit down and talk about the, the systems and, and take the good and, and not use the bad. <coughs> Even if it's good, 
but it, 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 it might appear it might appear bad to the other. Well, just don't do it for the sake of them. Because it is biblical. You might think, Sister Emily, well, this, this is not bad. It's not hurting nobody. And you might be right. But if he thinks that it, it is bad, well, okay. Just for the sake of him, don't do it. Believe me. That God will uh, show a person whether if it's good or, or if it's not. But it is biblical that for us not to do what appears to be good, what is good, and then it appears to be bad, just don't do it. It, it. it is biblical. Right, Brother Kenneth? If it's going to hurt somebody else, I just won't do it. Even though it's not, it's not bad. But I just hold myself from doing it. If I know that it's going to cause her to, to slide down. To right to, to think that uh, everything is a lie. About, about the word God, about the church. Everything's a lie. If, it, if it's going to cause that, I'll just stop doing what I was doing. For the sake of them. Okay. So, it is something serious. The matrimony, it is something serious. And that's why Paul was saying that it, 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 was, it is better for us to not uh, marry. But if he cannot, con uh, okay, it says, But if you can't hold yourself from, uh, from touching the woman, well, get married. Okay. Voy a, voy a seguir en su, eh, bueno, en, le voy a pedir en su, men, que en su mente ore de verdad por, eh, por eso que le está pasando a la hermana Nati. ¿Verdad? En, su, en su mente, pídale al Señor que reprenda todo espíritu, ¿verdad? Y para que pueda escuchar palabra de Dios. Ok, siguiendo la palabra de Dios, en cuanto a las, a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y en inglés dice, se extiende a... a agregar la palabra, seamos benévolos los unos con los otros en el matrimonio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ok. Voy a hacer pausa allí. And verse 4. It is very critical what verse 4 says. And in the spirit, I, had, I hear a voice. Don't touch me. En el espíritu oigo una voz que dice, no me toques. It's not your body. It's my body. Okay. You don't, you, you, you don't decide on that. It is me. In the, in, in the spirit, I hear a voice saying that. Don't be saying that. Your body is your it belongs to your husband. Likewise, your husband's body belongs to you. And it's not a thing of much, uh, being macho. No. It is something sacred. God made it that way. God uh, made that system for a man to have a woman. That's why at, at, at the beginning on Genesis, it starts saying, it is, not, it is not good for a man to be alone. And he cre created what? Another Adam? No. He created the woman. Okay. He made Adam to fall to a deep sleep. While he was sleeping, God went and took out one of his ribs and created Eve. So, that's where that saying comes of, what's first, the chicken or the egg? What is, uh, 
what came first? It was the same. What came first? Man or woman? Well, the Bible says he created man. And then he, he thought it wasn't good for the man to be alone. He went to sleep, and on, on his sleep, God pulled out one of his ribs and, and formed the woman. So, I just leave it to you. <laughs> okay? It's you that make that decision. Now, because the word of God is straight. It's being straight. Okay? Now, days... There's people that are fighting, saying that uh, now they, 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 there's a woman's day. And the, and the Bible, it doesn't define a day for, for a person. Every day, it's, it's a day for us. It doesn't matter if you're a man or if you're a woman. It's a day for you. For you to decide how you are going to live that day. Okay. Okay. Now, now they have a National Woman's Day. <clears throat> Every day is God's day. And if God chooses for you to be living on that day, it's for you to decide how you're going to minister that day. How you're going to use that day that God had the mercy for you to be living on. Every day is a man's day. Every day is a woman's day. If, if it pleases God for you to be living that day. Just plain and simple. So, man was created. Okay. And he created, God created man and woman. Adam and Eve, not Adam and Steve. That's how some people uh, say. He created men, uh, Adam and Eve, not Adam and Steve. So, let's, let's get things straight. I was saying earlier that we were talking about that we Every person has a human, na human nature, common sense, to use that term. Every human being has common sense. And if I choose to not use the common sense just like other people choose not to, what was the, the word that I asked you, Brother Kevin? If I choose not to use my common sense then, Yourself. I would delude myself. I would uh, self deception myself because I got things clear. So, well, some things I haven't cleared that I cannot fool myself. I cannot be acting like I'm, I'm out of my senses, like uh, uh, I'm a little slow. No. I'm not, I'm not, I'm not slow. Thank, thank God for that. Not to criticize other people, but no. We have conscience. We have a conscience. And I know what the word of God says. The word of God says for me not to be living in fornication. I'm going to get married. That's why I got married. Even before knowing the word of God. Because I wasn't born in, in the church. I was born outside the church. I was born being. Uh, of another beliefs. I used to serve the world. Not Jesus. I was born under Satan's dominion. Not under <laughs> God's dominion. That's how I was born. I came to be uh, to be an adult on my 20s. That's when I got baptized in the name of Jesus Christ. And that's when I came to the knowledge, hallelujah, 
of how the Christ, uh, the how a Christian person should live. But let me tell you something. Before I came to that knowledge, common sense would tell me that if I was going to be living with my woman, I have to marry her. Yes. We came together into unity before getting married. She wasn't my wife. For a short period of time. Thank God for that. That it was a short period of time. And that we didn't live a year. Two years. Together without getting married. It was months. That we lived together with, without getting married. But now. But then. I, I, I said to my wife. We need to get married. Because those are not my beliefs. To be living this way. See. I wasn't in church yet. I wasn't a, uh, a child of God yet. I was living under Satan's dominion still. But I had human nature showed me that it wasn't good for me to be living with my, with, with my woman without being married yet. So I told her, we need to get married. Not because somebody else told me. Which he did. He, there was a person that told us in one moment that we needed to get married. But before him, I was already bugging her. When, not that she didn't want to get married, but we just, uh, we just, we just haven't found the, the time yet to do it. But I, I, would, I used to tell her, as soon as we have the time, let's go to the, to the courthouse and, and, and have the judge marry us. And that's what we did. One day we went to the Midland County, Midland Texas County Courthouse. We asked the judge, we, we, we want to get married. He said, are you sure what you're doing, son? Yes, sir. Okay. He was joking for, for a little bit there. Yes, I want to get married. It's not right for me to be with her without getting married. So we got married. I mean, that's common sense, sister. I mean, common sense shows us that. But if we, don't, if we don't want to use our common sense, then that's our own problem. We have a problem. Okay. El sentido común, hermanas. Yo, antes de ser cristiano, ¿verdad? Antes de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, el sentido común me decía, eh, estábamos ya juntos, mi esposa y yo, por, no, no duramos, gracias a Dios, ni un año sin casarnos, ¿verdad? Lo digo para honra y gloria del Señor. Con agradecimiento de, de haber tenido el sentido común. No puedo decir yo y decidir como los demás, no usar mi sentido común, ¿verdad? Y uh, mi, mi, no usar mi conciencia y hacer un tontito, ¿verdad? No, porque como decía, me, defraudar, me defraudaría a mí mismo. Entonces, el sentido común me decía, nos tenemos que casar. No podemos estar viviendo así, nos tenemos que casar. Y en una persona y nos dijo, se tienen que casar, ¿verdad? Sí, no, gracias que nos dijo, ¿verdad? Pero no, no necesitaba decir a esa persona que me tenía que casar. Yo ya sabía, ¿verdad? Pero qué bueno que hubo quien nos dijera. Pero fuimos, duramos meses y fuimos al, al, a, a la corte del, de la ciudad, del condado y nos casó el juez. ¿Verdad? Y el juez dijo, en las buenas y en las malas. ¿Right? The judge, the judge said, in the good and in the bad, we are going to be together, not just on the good. En las buenas y en las malas. Y funciona de las dos formas. Tanto de aquí para allá y de allá para acá. O sea, los dos en, un, en, algún, en alguna situación de ramos, ¿verdad? Entonces, no puedes decir, tanto que te he aguantado. Y, no, también de aquí para allá, ¿verdad? Tanto que yo he aguantado. Entonces, cada de, los dos, de las dos formas. Es que lo que pasa es de que yo he sido de, ese, de, de esa mentalidad de, de ser bien legal, ¿verdad? Tratar de ser legal, lo que lo sea, ¿verdad? Pero siempre me ha gustado de que si yo doy, ¿verdad? O sea, si, si yo voy a dar algo que, ¿verdad? Que, que, que es por lógica, yo, yo espero que también haya ese entendimiento de allá para acá, ¿verdad? Sí. Que aquella otra persona entienda, ¿verdad? Entonces... Aquí la Biblia nos enseña 
que cuando nos sostenemos de estar el uno con el otro, que sea por mutuo consentimiento, por causa de ayuno y oración, y ya cumpliendo eh, ese ayuno y oración, volvernos a unir, ¿en qué? En uno, en uno solo, hermana Elodia, hermana Dora, hermana Natividad, hermana Idania, en uno solo, somos uno, ¿verdad? Y, 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 y antes de llegar al conocimiento de Dios, Allá afuera entendíamos que hay una canción, ¿verdad? Que porque lo mío es de ella y lo de ella es mío, ¿verdad? Y ese par de ojitos negros, ¿verdad? No, 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 no se olvida. ¿Qué no dicen? ¿Qué no dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida? Ok. Cabe en todo, hermano. Lo mío es de ella y lo de ella es mío. Lo, lo aplica para lo que dice ahí bíblicamente. Mi cuerpo es de ella, el cuerpo de ella es mío. Todo aplica en todo: en las finanzas, en los hijos, en lo que comemos. Lo mío es de él, lo de él es mío. ¿Verdad? Somos dos en uno. ¿Verdad? Hermana. No tomes el mío. Sí. <risa> bueno, eh, pero, eh, eh, es, lo mío es, es de ella y lo de ella es mío o sea, no, no debe de haber separaciones por más mínimo que parezca el detalle ¿verdad? por más mínimo que parezca ah, pero ¿a poco en esto se va, va, va a haber en esto va a haber una gran diferencia? sí, sí no puede haber ninguna división ninguna, división, bueno, ninguna especie that mine is hers while hers is mine It says, my body doesn't belong to myself. It is her. Her body belongs to me. It's not, it's not hers. Nevertheless, the most simpler things, we, we cannot be divided in one, not even in one little minimal thing that might be, seem minimal. No. Because that's where the separation starts. Right? Sister Dora was saying, Uh, uh, her husband sometimes he's drinking coffee and she goes and, and get, get a sip of his cup and he says, no, grab your own. <laughs> right there. That's minimal, right? That's something minimal. Right there, that's where we, we start, uh, we have to start learning. Right? The, fi the finances or the kids. They're just my kids. No, they're mine too. I'm married to you too. Okay, sister Emily? Never express that, okay? They're my kids, not yours. No, they're mine too. I'm your husband. And I'm looking, I'm looking for uh, after them too. I'm looking for their uh, for their uh, for their own good. Right? If I would have married a woman, another uh, another woman instead of my wife that, that had a, a child. I would look, look after that child like if she was mine. Because then I wouldn't be acting as a Christian father. Right? I would be acting unchristian. And just like God loved me, I have to love that child. The very same way. God gave himself for me. I have to give myself for that child too. It works in all aspects. Estoy diciendo que si yo me hubiera casado con, con otra mujer o que mi esposa tuviera otro hijo, ¿verdad? Así como Dios se dio a sí mismo por mí, amándome a mí, yo tengo que darme a mí mismo y amar a ese niño o a esa niña, ¿verdad? Sin ningún reproche. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Si Él decidió casarse con usted, hermana, fue por su consentimiento. Usted no le puso la pistola. Órale, Cuco, te vas a casar conmigo. A fuerzas. ¿Verdad? No. El hermano Coquito vino solito. Dobló sus orejitas solito y él vino. Y se entregó a usted, ¿verdad? Él dijo, no me importa. ¿Verdad? No, no, no. No que yo sepa algo de ustedes. No, no, yo no me estoy diciendo como ejemplo. ¿Verdad? Entonces... Viceversa, usted solita vino al hermano Cuco también, igual. Wow. Entonces, entonces, ¿por qué tiene que haber desavenencia? No 
tiene por qué haberla, ¿verdad? Entonces, como decía un pastor, ¿verdad? Ya lo mire, todos felices, todos contentos, entonces, ¿verdad? Usted llegó a él porque lo amó, se le entregó, y él se le entregó a usted porque la amó. Entonces, pues no andemos con cositas, ¿verdad? Con muchas palabras. No que yo sea perfecto, ni mi esposa, ni, 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 ni nuestro matrimonio. Es que también pasamos por situaciones así. Pero somos seres humanos. También tenemos conflictos así. Pero uno de los dos tiene que en ese momento buscar la sabiduría de darse. No para, no para doblegarse a la persona y enganchar sus orejitas, no. De, doble, de doblegarse a Dios para que entonces Dios pueda entrar a, a mi cabezota y darme inteligencia de él, darme sabiduría de él, ¿verdad? Ahí no cabe con que, no, oh, no me voy a doblegar porque por el orgullo, yo tengo dignidad, tengo mi orgullo, sí, debemos de tener dignidad, pero el orgullo hay que hacerlo a un lado, dignidad y orgullo son separados, entonces tenemos que doblegarnos para que Dios entre, entonces uno de los dos se tiene que doblegar porque los dos estamos verdaderamente de, de, enchinchados, como decimos. Nos queremos agarrar del chongo, ¿verdad? Entonces uno de los dos tiene que decir, bueno, sí, toma control de mí. Quítame esta ira, quítame este enojo, quítame este coraje. Es la, ese término que usamos mucho. Y, y unas personas dicen, mush. Como los de Chihuahua. Mucho coraje. Y lo dicen con ganas, óigame. O sea, con ese, con ese odio. Me da mucho. Con que si la tuviera al frente, ¿verdad? Ahí le sacaría sus vísceras y todo. Oígame. La, la, la despedazaría la persona. Entonces, uno de los dos nos tenemos que dar. One of the two have to give. That's what I'm saying in, in Spanish. If we, we start having, having a matrimonial conflict, uh, We're fighting, right? We're arguing. The human nature pops up on both. And if both are in the same level, what's going to happen? <coughs> Destruction. One of one of the one of the two has has to give, but not give to the to uh, for the other one, but give to God. Okay, Lord. You take control of me, take uh, take uh, control of, of her, and, and and give me wisdom so we can talk with intelligence. Okay. All that anger has to go out in the name of Jesus. You have to pull all that that anger out because it is gonna destroy your life. And think about this. It won't, it's not only going to destroy your life, but it's going to destroy your children's life too. Because that's what it says on the end, on the last verses that I read. It says in verse 13, uh, And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to duel with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife and the unbelieved wife is sanctified by the husband else were your children unclean but now are they holy see the importance in living with living in unity what does the word of god recommend to the church to always live in unity in one in the saints in one spirit In one belief, with one, with the same feelings. Okay. In unity. That's the way husband and wife should be living. In unity. Because what would happen in the church if we're not living in unity? The sheep, the people, was, uh, the souls were, will start, start dispersing, going Every which way, every which way they can, right? Their own ways, their own path. The pastor not, 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 not giving care for them. 
right? We have to give, and we have to care for each, each and every one of us. That's why Brother Kenneth was saying earlier, we have to give ourselves for the other person. We have to pray for the poor. Which poor? Economically poor? No. For the poor of spirit. That's how. That's what the, that sounds was was saying to us. We have to pray. We have to care for the poor of spirit. If your wife is poor of spirit, brother Kenneth, pray for her. If your husband, sister is poor of spirit, pray for him. Tenemos que preocuparnos por el pobre, el pobre de qué, de espíritu. Si, si su esposo es pobre de espíritu, ore por él. Si su esposa es pobre de espíritu, ore por ella. Y hermanos, I'm sorry, I could go longer, but let's uh, stand up for, for a moment. Vamos a ponernos en nuestros pies. Me podría extender, porque es de, a veces quizás sea necesario. ¿Verdad? Pero busquemos el momento necesario para eso. Ahora, hermanos, vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a dar por concluida esta palabra de Dios. Tenemos que darnos. Hermana Elodia, tiene que darse en el nombre del Señor Jesucristo. De esa hermana, para el Señor. No para el enemigo. Amén. Dobléguesele al Señor. Amén. Y verá los resultados. Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento. Para que, ¿verdad? Sea quien sea, para que este cabeza dura entienda, Señor. ¿Verdad? O viceversa. Señor, lo amo. Ay, pero a veces me saca de mis casillas, sí. ¿Verdad? Pero lo amo, Señor. No lo puedo dejar. Y si tu palabra dice, ¿verdad? Que, que, que vengamos a, 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 una, a un buen una buena plática que nos sentemos a platicar y yo lo voy a hacer en tu nombre Señor y tú vas a orar en su persona y lo vas a cambiar hermana Nati el Señor le va a cambiar a su marido no que sea verdad un, un, un hombre verdad gracias al Señor el Señor ha hecho cambios grandes en la vida de él gracias a Dios y le doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo porque nomás yo y, y nomás su esposa mi, mi esposa y yo sabemos aquí en este lugar la vida que, que llevaba mi, mi suegro, gracias a Dios hermano, gracias al Señor que, que mi papá se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo antes de morir y murió y, y murió en el Señor hermano, fue una fiesta, en vez de ser un funeral triste, fue, fue una fiesta todos se fueron maravillados con esa fiesta porque así es la vida del cristiano es una fiesta, debe de ser una fiesta la muerte del cristiano debe de ser una fiesta ¿Por qué vamos a estar tristes? Si sí los vamos a extrañar, sí, quizás si sí le lloremos. Pero esa tristeza tiene que ser pasajera, ¿verdad? No, no todo el, no todo el día, no, todo, no cada instante del día vamos a estar tristes, ¿no? Va a haber un momento de tristeza, de recuerdo. Yo a veces me acuerdo de mi papá y ya, ¿sabe cómo me acuerdo a veces? Que ahora de viejo me salen expresiones y el tono de la voz, un gesto en la, vo un gesto en la voz como mi papá. Y digo yo, caray. Entonces, y me acuerdo de él. Y le voy a decir, como todos los hombres, lloro cuando estoy solo. Trato de no llorar cuando estoy con la familia, ¿verdad? Pero cuando estoy solo, le lloro, ¿verdad? Y dije, qué viejito, ¿verdad? Como se dice. Pero gracias a Dios que tenemos sentimientos. Pero déjeme decirle que la manera de llorar ya es diferente. Ya no es con esa amargura, con ese, ¿verdad? Que... que ningún remordimiento ni nada, sino que es un dolor de, es un recuerdo nada más, ¿verdad? es un recuerdo nada más y es bonito llorar, bienaventurado el hombre que llora y que tiene la esperanza que un día vamos a, así como vamos a, vamos a ver al Señor cara a cara, que no vayamos a ver a, a, a nuestros seres queridos allá, también, allá nos vamos a ver gozándose en el Señor, qué bonito, qué bonita es la esperanza que nosotros guardamos, Aleluya, let's pray today, aleluya, in the name of Jesus, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo en este día, vamos a ser despedidos de este lugar, pero sabiendo que el Señor se queda aquí, y el Señor va con nosotros también a donde, va, a donde yeah. vayamos, el Señor, hermanas, va a hacer milagros en su vida y en sus hogares, usted espere en el Señor, 
No, no porque se lo esté diciendo yo. No, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra mía. El Señor me enseña que el Señor le va a dar, aleluya, bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Este día va a llegar y va, va a encontrar las cosas diferentes. Va, 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 va a llegar y todo va a ser diferente. Es más, hasta, hasta una expresión bonita le van a, le van a dar. Amén. Quiero mucho. Perdón. ¿Usted? Amén. Bueno, pues usted, pues usted espere nada más un, un abrazo espontáneo y, y nada más que quizás no vaya a decir nada, pero nomás va, va a recibir un, un abrazo espontáneo, así nomás, de repente, quizá, yo no sé, pero bueno, el Señor sabe todas las cosas. Vamos a orar, let's pray today to be dismissed, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, we ask you in Jesus' name to be with us at all moments, Lord, aleluya, we give you thanks for, for this service that we had today, hallelujah. We give you thanks for the word that you brought to our lives, hallelujah. I give you thanks for uh, each and every one in this place, for Brother Kenneth, Sister Emily, for their children, hallelujah, over there in the Philippines. I give you thanks for Sister Dora, for Sister Elodia, Sister Natividad, for my sister Idania, for myself, hallelujah. Uh, we give you thanks for, because we are conquering today, yeah. hallelujah. Te damos gracias porque estamos conquistando este día, aleluya. Y vamos a seguir conquistando en esta vida, en esta tierra. We are going to keep on conquering in this life, in this earth, aleluya. Until you're, uh, you come for us, for your church, aleluya. We ask you, Lord, for you to dismiss us from this place, but not from your presence, aleluya. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos despidas de este lugar, más no de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén y amén. Aleluya. El pueblo del Señor dice. Amén, hermanos. Amén.